வெல்கம் டு மேனுவன் டாட் காம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற எக்ஸசைஸ் வந்துட்டு ப்ராபபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் இப்போ ப்ராபபிலிட்டி அப்படின்னா என்னென்னா நிகழ்தகவு அப்படின்னு தமிழில் சொல்லுவாங்க அதாவது இப்போ ஒரு ஈவெண்ட் நடக்குதுன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சிம்பிளாக சொல்லலான்னா இப்போ ஒரு ரன்னிங் ரேஸ் நடந்தது அப்படின்னா இப்போ ஒரு பத்து பேர் ஓடிட்டு இருந்தாங்கன்னா கண்டிப்பாக கண்டிப்பாக யாருக்காவது ஒருத்தவங்களுக்கு கண் அதில் வெற்றி கிடைக்கும் அந்த மூணு பேருக்கு ப்ரைஸ் கொடுத்துருவாங்க ரிமைனிங் இருக்கவங்களுக்குலாம் வந்துட்டு எந்த ப்ரைஸும் இருக்காது அப்போது அந்த வெற்றி பெற்றவர்கள்னு சொல்கிறது வந்துட்டு மூணு பேர் ரிமைனிங் இருக்கக்கூடிய அந்த ஏழு பேரும் வந்துட்டு வெற்றி பெறாதவர்கள் ஸோ எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டாக இருந்தாலும் அதுக்கு வந்துட்டு ரெண்டு பாசிபிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் இப்போ வந்துட்டு முடியும் முடியாது அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி ஏதாவது ஒரு விஷயம் நாளைக்கு நான் எங்கேயாவது போகணும் அப்படின்னு நினச்சா மேபி போகலாம் இல்லை போகாமல் கூட இருக்கலாம் ஸோ எந்த ஒரு ஈவெண்ட்டுக்கும் ரெண்டு ப்ராபபிலிட்டி கண்டிப்பாக இருக்கும் அதாவது ரெண்டு டிஃப்ரெண்ட் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்கும் அதை பேஸ் பண்ணி சின்ன சின்ன சம்ஸ் வந்துட்டு ப்ராபபிலிட்டியில் இருக்கும் அதை எப்படி சிம்பிளாக போடலாம் அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோஸில் பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் நம்ம சம்ஸ் போடுறதுக்கு முன்னாடி ப்ராபபிலிட்டியில் காமனாக சில சில இம்பார்ட்டண்ட் கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது அதை பார்த்துட்டு நம்ம சம்ஸ் போடலாம் ஃபஸ்ட் ஃபார்முலாஸ் பி ஆஃப் இ இஸ் ஈக்வல் டு என் ஆஃப் இ டிவைடட் பை என் ஆஃப் எஸ் அதாவது நிகழ்தகவு அப்படிங்கிறது என்னென்னா மேலே இருக்கக்கூடிய கிடைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் அதாவது நடந்திருக்கிறதுக்கான பாசிபிலிட்டி டிவைடட் பை மொத்த நிகழ்ச்சிகள் மொத்த நிகழ்ச்சிகள் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு என்ன கிடைக்கும் நிகழ்ச்சிகள்னா என்ன அப்படிங்கிறது வந்துட்டு நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸில் இன்னும் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் இப்போது ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நாணயம் நாணயம்னா என்னென்னா காயின்ஸ் ஸோ இப்போது ஒரு காயின் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அந்த காயின்க்கு டூ சைடு இருக்கும் ஒன்று ஹெட்டு இன்னொன்று டெய்ல் ஸோ அப்போது என் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ ஏன் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ஒன்று ஹெட்டை குறிக்கும் இன்னொன்று வந்துட்டு டெய்ல் குறிக்கும் ஸோ அதனால் என் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ அதே மாதிரி இப்போ நான் ரெண்டு காயினை டாஸ் பண்ணுறேன் ஃபஸ்ட்டு நான் ஒரு காயினை டாஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஹெட் விழலாம் இல்லை டெய்ல் விழலாம் ஸோ அதனால் என் ஆஃப் எஸ் வந்துட்டு டூ அப்படின்னு சொல்கிறோம் இப்போ ரெண்டு காயினை நம்ம டாஸ் பண்ணுறோம் பேரலலா அதாவது பேரலலா அப்படின்னா ஒன்று டாஸ் பண்ணும்போதே இன்னொன்று தீயும் அப்போது ஃபஸ்ட் டைம் ரெண்டுத்துலேயுமே ஹெட் விழலாம் இல்லைனா ஒரு இதில் ஹெட்டு இன்னொரு காயினில் டெய்ல் அப்படி இல்லைனா ஒரு இதில் டெய்ல் இன்னொரு இதில் ஹெட் அண்ட் லாஸ்ட்டாக ரெண்டுமே டெய்ல் விழலாம் ஸோ என் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஃபோர் அதே மாதிரி மூணு காயினை டாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த எயிட் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கும் அதாவது இதை எப்படி நம்ம சிம்பிளாக ஞாபகம் வச்சுக்கலாம்னா காயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் என் ஆஃப் எஸ் வேணும் அப்படின்னா என் ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு டூ பவர் என் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இப்போ நம்ம த்ரீ காயினை டாஸ் பண்ணும்போது எயிட் ப்ராபபிலிட்டி கிடைக்கும் அதுவே ஃபோர் காயின்ஸ் அப்படின்னா டூ பவர் ஃபோர் அப்போ டூ பவர் ஃபோர் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ்டீன் ஸோ நாலுமே ஹெட் விழுந்திருக்கலாம் அந்த மாதிரி இந்த ப்ராபபிலிட்டியை மாற்றி 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 போட்டோன்னா சிக்ஸ்டீன் காம்பினேஷன்ஸில் நமக்கு கிடைக்கும் இது எல்லாமே காயின்ஸ் பொறுத்த சில கான்செப்ட்ஸ் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது பகடை பகடை அப்படின்னா டைஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பொதுவாக இந்த டைஸ் வந்துட்டு எதில் யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா இந்த கேம்ஸ்லலாம் யூஸ் பண்ணுவாங்க நம்ம முன்னாடி விளையாண்டுட்டு இருந்த பரமபதம் கேம் இந்த மாதிரி சில கேம்ஸில் வந்துட்டு டைஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போது டைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் எத்தனை சைடு இருக்கும்னா சிக்ஸ் சைட்ஸ் இருக்கும் எப்படி நம்ம காயின்க்கு டூ சைட்ஸ் சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி டைஸ்னா சிக்ஸ் சைட்ஸ் ஸோ ஒரு பக்கம் ஒன்று இருக்கும் ஒரு டாட் இருக்கும் அதாவது ஒன் அப்படிங்கிறத ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டாட் இருக்கும் அதே மாதிரி ரெண்டு டாட் இதே மாதிரி சிக்ஸ் டாட் வரைக்கும் இருக்கும் இது வந்துட்டு டைஸ் ஸோ இப்போது டைஸ்க்கான ஃபேஸ் எத்தனை சைட்ஸ் இருக்கோ அதான் என்ன ஃபேஸ் இஸ் ஈக்வல் டு சிக்ஸ் இப்போ நம்ம டைஸை டாஸ் பண்ணுறோம் அப்போ எப்படி எப்படிலாம் இருக்கலாம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் அதாவது ரெண்டு டைஸை பேரலாக டாஸ் பண்ணும்போது ஃபஸ்ட்டு இதில் ஒன் விழுந்திருக்கலாம் அடுத்த இதுலேயும் ஒன் விழுந்திருக்கலாம் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் இதில் ஒன் விழுந்து அடுத்த டைஸில் டூ காட்டியிருக்கலாம் இந்த மாதிரி டோட்டலாக எத்தனை இருக்குது அப்படின்னா தேர்ட்டி டைஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சிக்ஸ் பவர் என் இந்த ஃபார்முலா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் டூ டைஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ் ஸ்கொயர் ஸோ தேர்ட்டி சிக்ஸ் இதுவே த்ரீ டைஸ் அப்படின்னா சிக்ஸ் கியூப் இந்த மாதிரி ஸோ டிபெண்ட்ஸ் ஆன் அதோட சைட்ஸை பொறுத்து நமக்கு இந்த என் 
ரெண்டு வந்துட்டு பிளாக்காக இருக்கும் ரெண்டு வந்துட்டு ரெட்டாக இருக்கும் ஸோ அதனால் பிளாக் கார்ட்ஸ் எதுனா கிளப்பும் ஸ்பேடும் இன்னொன்று ரெட் கார்ட்ஸ் வந்துட்டு ஹார்டின் அண்ட் டைமண்ட் வந்துட்டு ரெட் கார்ட்ஸ் இப்போ டோட்டலாக எவ்வளோ நம்மக்கிட்ட கார்ட்ஸ் இருக்குது அப்படின்னா ஃபிஃப்டி டூ இருக்கும் இப்போ கார்ட் பொறுத்து எப்படி ப்ராப்ளம்ஸ் வருது அப்படிங்கிறத நம்ம எக்ஸாம்பிள்ஸில் பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம கார்ட்ஸில் முக்கியமாக தெரிஞ்சிக்க வேண்டியது ஒவ்வொரு டைப்லேயும் எத்தனை கார்ட்ஸ் இருக்குது ரெட் கார்ட் எத்தனை இருக்குது பிளாக் கார்ட்ஸ் எத்தனை இருக்குது அப்படிங்கிறது அடுத்து ப்ராபபிலிட்டிலே வந்துட்டு சில சம்ஸ் காம்பினேஷன்ஸில் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் எப்படின்னா இப்போ ஒரு பேக்கில் வந்துட்டு ரெட் க்ரீன் எல்லோ இந்த மாதிரி பால் இருக்குது இதுலேருந்து நான் இது ரெட் எல் எல்லோ மட்டும்தான் சூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ எத்தனை டைம் ஆஃப் பால்ஸ் வந்துட்டு நமக்கு கிடைக்கும் அப்படின்னு காம்பினேஷன்ஸ் வைஸ் சில ப்ராப்ளம் இருக்குது இப்போ காம்பினேஷன்லாம் எப்படி இருக்குன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபைவ் சி டூ அப்படின்னு இருந்ததுன்னா அதை எப்படி எழுதலான்னா நியூமரேட்டரில் டூ டைம்ஸ் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் டிவைடட் பை டினாமினேட்டரில் ஒன் இன்ட்டு டூ இதுவே ஃபைவ் சி த்ரீனா நியூமரேட்டரில் த்ரீ டைம்ஸ் எழுதணும் ஸோ ஃபைவ் இன்ட்டு ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை ஒன் இன்ட்டு டூ இன்ட்டு த்ரீ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கிதோ அதை போட்டுக்கணும் அடுத்து ப்ராபபிலிட்டியில் வேறு என்னென்ன ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் சக்ஸஸ் வந்துட்டு எப்போதுமே ஒன்னுன்னு சொல்லுவோம் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஃபெயிலியர் தட் இஸ் பி ஆஃப் ஏ டேஷ் அது வந்துட்டு ஜீரோ ஆர் நல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க தென் பி ஆஃப் ஏ யூனியன் பி இஸ் ஈக்வல் டு பி ஆஃப் ஏ ப்ளஸ் பி ஆஃப் பி மைனஸ் பி ஆஃப் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இது வந்துட்டு சில டயக்ராம்ஸ் கொடுத்து நம்மளை ப்ராபபிலிட்டி கண்டுபிடிக்க சொன்னாங்கன்னா அதுக்கு இந்த ஃபார்முலா வந்து யூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த கான்செப்ட் நல்லா தெரிஞ்சுதுன்னா எக்ஸசைஸில் இருக்கக்கூடிய ப்ராப்ளம்ஸ் வந்துட்டு இது பேஸ் பண்ணி தான் இருக்கும் அதை இன்னும் சீக்கிரமாக அவங்களால் போட்டு முடிக்க முடியும் ஆ இப்போ நம்ம ப்ராபபிலிட்டியில் ஃபஸ்ட் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது அந்த பேசிக் கான்செப்ட்ஸ் வச்சு நம்ம எப்படி ப்ராபபிலிட்டியில் இருக்கக்கூடிய சம்ஸை சிம்பிளாக சால்வ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் இப்போ ஃபஸ்ட் சம் ராஜமாணிக்கம் என்பவர் நூறு ஆரஞ்சு பழங்கள் வாங்கினார் அதில் எழுபது பழங்கள் நன்றாக இருந்தது மீதம் உள்ளவை அழுகிய நிலையில் இருந்தது அவர் சம வாய்ப்பு முறையில் ஒரு பழத்தை தேர்ந்தெடுக்கும் போது அது நல்ல பழமாக இருப்பதற்கான நிகழ்தகவு என்ன அதாவது என்னென்னா ஒருத்தவங்க வந்துட்டு ஃப்ரூட்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க மொத்தமாக நூறு ஆரஞ்சு வாங்கியிருக்காங்க ஸோ வாங்கின ஆரஞ்சில் எழுபது தான் நல்லா இருக்குது மீதி இருக்க முப்பதுமே டேமேஜ் ஆகி வீணாக போயிருக்கு அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ அந்த நூறு பழங்கள்லேருந்து அவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாரு இப்போ நூறு பழங்கள்னா அது ஒரு பேக்கில் இருக்குது அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இப்போது அந்த நூறு பழங்கள்லேருந்து இப்போது அவர் நல்ல பழங்களை வந்துட்டு எடுக்கிறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படின்னு தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ நமக்கு என்ன தெரியும் டோட்டல் ஆரஞ்ச் எவ்வளோன்னு தெரியும் அதில் நல்லா இருக்க ஆரஞ்ச் பழங்களை எத்தனைன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இதை வச்சுக்கிட்டு எப்படி போடலாம் அப்படின்னா முதல்ல ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு இருக்குல்ல இதுதான் நம்மளோட டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஆரஞ்சஸ் ஸோ அதை மொத்த பழங்கள் அப்படின்னு எழுதிப்போம் அந்த மொத்த ஆரஞ்சஸ் எத்தனை அப்படின்னா நூறு ஸோ எப்போதுமே ஒரு முழு எண்ணிக்கை நம்ம என்னென்னு எடுத்து போனால் என்ஆஃப் எஸ் என்ஆஃப் எஸ் இஸ் ஈக்வல் டு ஹண்ட்ரட் இப்போ இதில் என்ன இருக்குன்னா எழுபது தான் நல்லா இருக்குது ஸோ அதை வந்துட்டு நல்ல பழங்கள் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் அது வந்துட்டு எவ்வளோன்னா எழுபது ஸோ எழுபது நல்லா இருக்குது டோட்டலாக ஹண்ட்ரட் அதில் இந்த ஆரஞ்ச் நம்ம சூஸ் பண்ண நல்ல ஆரஞ்ச் அப்படிங்கிறது என்ஆஃப் ஏ அப்படின்னு நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கலாம் என்ஆஃப் ஏ வந்துட்டு செவன்ட்டி அப்போது இந்த ஹண்ட்ரடில் செவன்ட்டி போயிட்டுனா மீதி இருக்கிறது எவ்வளோ தேர்ட்டி ஸோ இந்த தேர்ட்டி ஆரஞ்சுமே என்னென்னா அழகிய பழங்கள் ஸோ இது நமக்கு தேவையில்லை அவங்க கொஷினில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நல்ல பழங்களை சூஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி தான் என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எப்போவுமே சாம்பிள் ஸ்பேஸ் எழுதும்போது நம்ம அந்த ஃபார்முலா பார்த்தோம் மேலே எப்போவுமே கிடைக்கும் நிகழ்ச்சிகள் அதாவது நிகழ்த்தகவு ப்ராபபிலிட்டி அப்படிங்கிறது என்னென்னா பி ஆஃப் ஏ இஸ் ஈக்வல் டு என்ஆஃப் ஏ என்ஆஃப் ஏ டிவைடட் பை என்ஆஃப் எஸ் ஸோ எப்போவுமே டோட்டலில் இருக்கிறத கீழே போட்டுடணும் நம்ம அங்கே கொஷினில் கேட்டிருக்கிறது நல்ல பழங்கள் ஸோ நல்ல பழங்கள்ங்கிறது செவன்ட்டி ஸோ அதை நியூமரேட்டரில் போட்டுடணும் என்ஆஃப் ஏ இப்போ இதை ஜீரோ ஜீரோ கேன்சல் ஆச்சுன்னா செவன் பை டென் ஸோ ஆப்ஷன் ஏ செவன் பை டென் ஸோ
அந்த ப்ராபபிலிட்டி ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி போட்டுடலாம் 